。八六十一个是这样，它的精髓。就是爱的人，爱的人不是一个车评，只是标比。欢迎回到来我的频道哈、啊。今天我身后面有一辆，很多人都知道它是什么车，不管男女老少，只要呢不是很懂车，他们都懂这辆车。有看过图文字的朋友们都知道 A 一八六这辆是在我后面已经经过翻新的。来，我们来邀请车主 Allen， 你好，嗨，来自以杰的 M V Verse， 你们可以 follow 他们的 I G 啊、TikTok 啊都有。我认识你是因为哦，你拍那个 It's 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 a Super， It's 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 a It's a It's a Yo。Is that a Supra？ 那个 video 真的是一脸红哦。我们就去看看它的车改了什么了。首先，这个影片还没开始之前呢，希望还没订阅的朋友们就记得一下订阅。到我更新影片的时候，你们才可以及时收到通知。好，不是说我们去看车 ，Let's go。透露是你什么时候买，然后买了多少钱，来自于哪里，然后花了多少金钱跟时间来做复型嘛？这辆车，大概这两车我在 MCO 的时候买是二零二零二幺 ，OK， 二零二幺从日本买回来，然后二零二三年才弄好，大概用了两年多时间。这样你买回来是从日本买吗？日本买， oh. 用 Classic AP 回来。我买这辆车的时候很烂，九万块大概回到来还买税九万块，就是 condition。就不好的还要反而要九万块这样的市场哦。嗯，对，日本，因为我们还税啊，用 AP 金啊 ，AP 都两万，然后还税就用了十四千多，然后运输用了大概是八千。OK， 也就是说这辆车在日本它其实是蛮值钱一下了。嗯，在日本被炒到也是蛮值钱。现在用了多少多少钱来做复型？大概把我买买车车价弄到了应该二十六万。其实它东西是贵还是怎么样？贵哦。<笑>就要讲贵，贵，你要买新的就是贵，可以买到新我就用完，像灯啊全部可以，新的就是新的了，没有办法就拿来翻新咯。就是讲日本还有人卖新的，只是那个价格的问题啦。他们来吵架了，不是来卖呀，是谁吵的？就是你比较最高，谁谁最高谁得到？那我想问哦，其实你买过最贵在这辆车是什么东西？这个边。你说这个脚三角镜，三大概买这两个车，三角镜帮买塑胶全部行了，都接近两万块。这辆车其实如果不是因为拍过头文字 D 的关系啦，可以讲是不值钱的，是因为那部电影对弄到值钱，还有那个动漫的关系，然后搞到这辆车非常的值钱。那个现在的市价，我看以它这样的车况啊，没有三十万以上啊，真的是不能卖啊，真的，因为你找到在这个市场比较不好的 condition 都要大概接近。二十万了嘛，接近了。之前看过一个一百五十五千，那个我是大概三年前、四年前看过。三年前、四年前，但是现在也是有这样子百五千，但是很旧，你要拿回来要弄啊。是咯，也是弄来二十多万。嗯 ，OK。之前也是有个人出过出我三十三万，但是还要拿买车牌一起去，我就不要。其实我嫁出去啊，拍 story 那些的时候，很多人问你的车牌到底是不是真的，还是这定脸上去不了？没错，这个车牌确确实实是真的，因为警察会怀疑会不会是真的，所以就你一个落单。车前面，哎，我车牌真的是，嗯，千金万两买回来的车牌。这辆车嫁出去其实是很多人看的，不管是男女老少啊，只要是年轻的零零后啊，他们都懂这辆车，连我爸爸一定都懂。不管他知不知道那里 NG 是什么，车脚是怎么样，是不是后驱车，他们都不管了。只要是出去，帅一个字。A 一八六其实我不需要多介绍，你在整个 YouTube 里面呢，都已经是看了很多人去试驾过，很多人评测过。在全马有很多玩家也是把它复兴到漂漂亮亮的，可是有没有复兴到？到九十八线以上都是用新的东西呢，我只能说 Allen 做得到。你看这些什么胶条啊，这个门啊
啊，因为这辆车采用全新的胶条的关系啊，全部都是新的，所以你每次关门的时候呢，你小立关是关不到不准的，所以每次都要大大力关。要不然的话，那个灯会亮着哈。首先，这个车轮圈呢是来自一个原装的瓦达纳贝的一个 rim， 它是十四寸的。如果是根据藤原拓海那个版本的话，应该尺寸是这么大的。很多人选择把它升级到十五或者十六寸呢，那个就比较没有这么像动漫的版本了。轮胎尺寸为一八五六十 R 十四寸，用着 Michelin 的 Energy X M Two 的一个轮胎，四力动。啊，还有一个非常小的新加坡刹车卡钳。讲真的啦，这辆车因为 Allen 还是要求原装到完，他没有做出任何的升。所以踩下来的感觉哦，你会感觉到没有信心。哎，好像没有 break 这样，我要踩得很深哦。而且这辆车是没有 ABS 的。那至于后面的方面呢，它也是 disc brake 啦，也是有一个卡钳在后面，不是跑 drum 的啦。这辆车是后驱车啦，可是它没有是因为后驱车的关系而用比较大的轮胎，还是要用这一八五六十 R 十四的天的一个 adjustable， 它的高度大概调到一根手指的高度。打开钥匙呢，就可以开后尾箱了。所有的这些胶条啊，没有错的话，八千多块马币啊，这个胶条而已，真的是非常的贵。那 J D M Fever 的衣服、帽子都有哈，不要忘了去 like and follow 他们呢。后面这边那一些布料啊，都没有办法买到新的，所以只能用 carbon fiber 来盖上去。就只能这样了啦，因为这个年份的车不是每一个东西都有的，买新的哈、哦。那大家一定很好奇的，这个年份的这个引擎到底会是怎么样？我们打打开一下，这边，这辆车就没有换什么二十 Valve 啦，也没有换什么 Seven AGE 啦，都完完全全只是一个十六 Valve 的一个 Four AGE。之前以为姓大哥有 review 过这辆车的，其实，可是那时候就没有这只东西，给它酸到了啊！现在 Allen 就拿回来了，他把它躲起来了。<笑>之前试驾过 S E G 啦，那些都很多改了哦，二十瓦发，不然就 Black Top 啊， Silver Top 啊。之前我有解释过，其实 Four A G E 它拥有五款，给前面那三款都是十六瓦，后面那两款呢，后期都是二十瓦的，一个是 Black Top， 最后一个是 Silver Top。可是呢，这辆车我就不太清楚它用什么 Top 啊，反正它就是一个十六瓦的一千六百 C C 的四缸的自然吸气引擎啦，应该是。一百三十多匹这样子而已吧，因为它没有经过 dyno， 也没有经过改装，完完全全引擎这样就是这样，能够复新，能够弄新的就弄新的，也没有去特意去把那个马力搞大这样子。车主还是比较要求原装，你看连那个 index 啊，连它的 radiator 啊，全部都是用原装的。那它这辆车的风扇呢，是跟以前的 Supra 那些时代 RB 的那 engine 啊，全部都是用这 clutch fan。可是如果没有错的话，前面不应该有这个风扇，可能它冷气不够冷，所以 a l l e n 特地加了一个风扇，那它的 condenser 更加比较冷，它的 e x f a c t o r 在这边，然后很靠近就是冷气喉了，你可以看到那个冷气喉的外面的缩角已经是融掉了，冷气是走不掉的啦。如果是把它改成电子的话，躲在 fender 里面，至少应该可以解决这个问题。我们日常生活用啊，开冷气那些加完全是没有什么太大问题啦。那很多人是想看这个灯哈，现在来打开给你们看一下。其实没有打着引擎的那个盖是可以打开的，你只需要在这个按钮这边转一转。你可以看到灯是打开了的。如果晚上的时候你停着车，你不需要打开灯的话，你其实可以 push 或转过来这边， OK， 那个灯就会关掉了的。所以你是可以打开这灯啊，装逼一下，给人家看我是开着的。所以这个灯呢是在八九十年代的时候是非常的帅，就有如我们隔壁这辆 RX7 FDS。漂亮吧？门把这边呢，当时 a l a n 也是买新的，可是不小心就给他按爆了，他就找不到了。可是在想着办法怎样去做复兴。开这辆车是真的，特别小心哦，不要去用力过度啊，真的要很小心用，真的是很漂亮。可是你看这个年代，啊，我跟你说，我开这个车出来哦，我女朋友一直在赞这辆车，为什么你要买 EK9？ 这辆车不好咩？啊？你开出去又不会很快，又很多人看你，这辆车才适合你嘛。可是，大佬啊，现在的价钱比 c o n f o r t EK9 来的贵一两倍嘞，这不是简单的。如果是以藤原拓海那个版本，它的椅子是主盖红色没有错的话，然后它的引擎盖换了二十瓦之后是黑色的，然后前面还有一个 Fog Lamp。Allen 呢几乎并没有做到还原到一百八千啦，至少的外形是有的啦。然后后面坐人完全是没有问题的，空间是真的蛮大。你看到这边这里有一个，嗯，半血压的哈。如果你血压高的话，可以试一下。我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。那开玩笑啦，这个其实是给你的这个当年这个腿部还有腰部的这个帮，让支撑更好。因为之前没有跑电动嘛，现在都是电动座椅。JDM v i v e r s 帽子 ，OK， 这辆车还是五速的手排变速箱。你听啊，那个声音是。
很有机械感那种啊，有这个。你看到这些字体吗？还是很漂亮的，看到吧？看到吧？其实 a l l n 啊花了不少钱去弄回来，怎么弄呢？他是买那一种膜，是有字体的膜，才有得到这种效果。要不然你怎么做到这么漂亮呢？所以这个只有在英国买回来。他们是印下去的。队长就看到我车里面全部在做事情。多少钱？买来。这几张几千多块。这几张千多块。那我们来打造引擎一下。这辆 Four A G E 十六瓦，多么健康，一打就着，踩点油，健康哦。打不行的。Hazard light 啊，不是打不行的。<笑>冷气。我是一边来的，爽啊！真的美啊这辆车，它的状况太好了，昌吉。嘿嘿嘿，开这种车就是要听老歌嘛，对吧？开灯，开着来。没有改白灯哦，还是 halogen 的 light 哦，至少全部灯都是还是美美的。灯泡啊，灯壳啊，能够买新的就买新的了。这样车不是买完速度哦，然后速度啊都不比那个 E G F D 来的快。Let's go， 拜拜。这样八六嘞，它不会给到你的动力啊，好像加那种。B series 啊 ，K series 啊，那种动力啊，它的特点就是哦，这辆车也许不知道是丢拧的问题，感觉到一千多转的时候是真的是没有力啊，所以你过半毛一定要用一档一号档，都是很慢很慢的时候，所以你一 feel 到两千转它才开始会有动力给到你出来，换挡那些都是很顺的、啊，真的，那种咕咕咕的感觉，然后那个整个离合器哦都是软软的。容易架，可以讲。没有 power steering 啊，重点是，没有 power steering 很重，但是很直接 feeling， 就好像在加着那个 go kart 这样。加这辆车我真的是有一点不想讲话的，因为我不管它好不好驾，不管它有没有力，总之就是体验那种感觉，慢慢加给人家看。这辆车真的是加出去给人家看的，是的，没有错。买这辆车回来很贵，修也很贵，但是只要搞好了车之后，你嫁出去，你所得到那些眼光，跟人家欣赏、仰慕你的车，跟你的车拍照，那个就是值回一票了。像这种起步的时候啊，你一定要到 rev 一点 ，rev 一点，再给它大概两千转，你才能慢慢放它，然后不然真的是不会动嘛这辆车。所以因为先讲没有力哦，其实不是没有力的，你等它上五千转过后。动力啊，而且这辆车零到一百的动力不怎么样，它真正的精髓哦是在 high speed 的时候，它跑高速真的是一流。你跑百二百四，你再踩下去那个感觉就是特别的棒，特别的爽。所以我感觉 f o A 的 series 的 engine 就是要在后期的，它是玩后劲的。你要你要去欧洲吃饭没？没有啊。八八斤就这样了。啊，有那个螺蛳粉在哪里？不是呀，不在了嘛 ，OK 不 ？OK 不是 ，OK 不在了嘛，不在了。这两个边。这种车就是。今天我们要在 Alan 哥哥的车。是啊，这辆车哦，不能让他把劲给上啊，连我放在 basement 我都不是很放心啊，最好是放 Valet 哦，这辆车。已经不是自己的车了。一号档看。听到前面那个多得的声音啊，真是非常的棒。周末今天我不要把 camera 放在头上，你知道吗？因为我的头发晒美美了。<笑>而且今天是比较临时的拍摄，没有想到要拍 POV， 所以今天就
把我的镜头放在了这个窗口这儿。喂，后面车不要靠近我，太近了喂！这样车斑驳不便宜哦。耶，所以撞车之前记得要看好车来撞哦。我帮不给用二号压，关 compressor。真的，这辆车不是享受在于它的动力啦。首先，因为车主要求的也不是动力，这辆车真的是要切五十后五十重量比。你看我踩啊，八六十你就是这样，它的精髓。这次试驾我看就到这里了，真的有机会下次安排了安排时间一下上云顶，不能加快。喜欢这个影片的记得点个赞哦。啊，对了，我要给你们看一下 U turn。为什么要看 U turn？ 因为没有 power steering， 没有电子助力的方向盘。Jam、yeah.。我们就来这里吃个晚餐啊！啊，考虑到看有没有别人，这样车不能乱把劲的了，还是比较不放。你看啊，没有保险啊，我的手要出很大力的哦。看，很重哦，整个，比你们家的普通的车电子助力哦，重来的十倍啊！我可以这样子讲。这辆车好在哦，它的这个呃避震器不会调到太低。也不会太硬和软的，哦，然后它的身高也不会让我觉得过磅的时候不舒服，不会抠到，太棒了！哇，你看大日子啊，连那个背篓都没有啊，够力啊！欣赏那种加八六的人，我一定喂，你看，你看，你看，呼呼，耶！我放这里可以吗？这加八六就是要放别人的嘛，看到了吗？就这把第一辆，你知道吗？给人家看，<笑>没有保险，把定就是车要先动一下。OK， 对。